Всем известно, что главной мотивацией как у бойцов по ММА, так и у владельцев промоушенов являются деньги. Но чтобы срубить больше куш, им приходится идти на обман и организовывать подставные поединки. Например, многие бойцы по ММА прославились тем, что проигрывали свои бои намеренно, а порой выдавая очень смешную и нелепую актерскую игру. А промоушены за свой судейский беспредел направлены на то, чтобы отнять деньги у доверчивых аудитории и делающей ставки. Именно поэтому в данном выпуске вы узнаете о топ-5 самых продажных боев в поп ММА. Ну а с вами как всегда ударник, всем приятного просмотра, погнали! Но начнем мы наш топ, наверное, с одного из самых скандальных боев 22 года между Хамзатом Маэстро Куриевым и Амхадом Нохча Джинчураевым. Напомню вам, что бойцы являются участниками гран-при второго сезона в промоушене Хардкор Файтинг. Оба спортсмена дошли до полуфинала, но проиграли свои поединки. Хамзат в тяжелом бою уступил Лендрушу Акопяну, а Амхад потерпел поражение от Самата Абдерахманова, из-за чего бойцы были вынуждены провести бой за третье место между собой. Изначально оба спортсмена сказали организаторам, что не будут драться друг с другом, так как являются хорошими друзьями, а также земляками, и предложили организации поделить деньги за третье место между собой. Но в ответ они услышали отказ. Промоушен посчитал несправедливым выплачивать средства за бой, который не состоится. Прошло несколько месяцев переговоров, и все же организация договорилась бойцами, Сами, которые в свою очередь согласились провести данный поединок, но уже не по правилам кулачных боев, а по правилам бокса. На данный бой открылась линия у букмекеров и люди делали свои ставки, но каково было всеобщее удивление, когда вышло видео поединка. В бою спортсмены совершенно не постарались нанести друг другу какого-либо урона и поединок был больше похож на дружеский спарринг. Бойцы наносили удары по воздуху в весь первый раунд. А во втором, после нескольких минут возни, Хамзат Маэстро легонько попал в корпус Амхада, а тот, в свою очередь, свалился на ринг и отказался от продолжения поединка. Всем стало ясно, что бой был постановочным, ну а кроме того, сами спортсмены даже и не пытались этого скрывать. Я не мог сегодня драться нормально. Я просто-напросто защищался, пока это смог делать. Мы вышли, сделали этот бой, ну драться тут никто насмерть не собирался. Конечно же, после выхода боя аудитория хардкора буквально засыпала хейтом бойцов-постановщиков, а также промоушен хардкор. Гневные комментарии просто лились рекой. Это сразу же заметил глава лиги Анатолий Сульянов, после чего буквально через несколько дней вышла пресс-конференция, где босс хардкора отменил результат противостояния и признал бой несостоявшимся. При этом, отчитав бойцов и публично принеся свои извинения, зрители и спонсором. Хочу принести извинения за этот бой. Нашим партнерам и спонсорам, нашим болельщикам результат вашего боя аннулирован. Это цирк и постанова, за который мне стыдно. Именно поэтому бой Хамзата Маэстро и Амхада Нохча можно назвать договорником и поставить на пятое место нашего топа. Ну а мы едем дальше. На четвертой строчке расположился боксерский поединок между Вячеславом Дациком и Зелимханом Дукаевым, который проходил во всеми любимом бойцовском клубе РЕН-ТВ. Я думаю, что многие знают про договорные бои, которые устраивает РЕН-ТВ, а также про судейский беспредел, который происходит на данном промоушене. И как вы уже поняли, бой Дацика и пулеметчика не стал исключением. Изначально, когда организация только лишь объявила о проведении данного противостояния, Дацик открылся огромным фаворитом в лице букмекеров. Да и в принципе, всем зрителям также было ясно, что Рыжий Тарзан имеет намного больше шансов на победу, так как он был тяжелее своего оппонента более чем на 30 килограмм. Ну а кроме того, находился в отличной форме и шел на неплохой победной серии. В принципе, бой начался по предполагаемому сценарию. Дацик шел вперед, а Дукаев тем временем работал вторым номером, много двигался и буквально 
буквально избегал боя с Тарзаном. Но все же стоит отметить, что первый раунд забрал именно Зелимхан пулеметчик, так как с его стороны попаданий было больше. Второй раунд начался в принципе как и первый. Зелимхан понимал, что в разменах ему не победить и решил пойти на хитрость. Он раз за разом прерывал атаку рыжего Тарзана, просто падая на настил. При этом судья даже не снимал с него баллы и не делал замечания. Ну а кроме того, чтобы еще дольше протянуть время, пулеметчик пошел еще на большую хитрость. Он стал постоянно выплевывать капу, из-за чего рефери приходилось буквально заталкивать ее обратно в рот Дукаева. Как только начался финальный третий раунд, пулеметчик, чувствуя вкус победы, решил и дальше продолжать хитрить. Он неоднократно вставал на колено, чтобы сорвать атаку, выплевывал капу и всячески уходил от рубки. Все это привело к тому, что Зелимхану Дукаеву отдали победу единогласным решением судей. На тот момент, я думаю, все поняли, что делать ставки на турниры рен -ТВ точно не стоит, так как в них победу одерживают только букмекеры. И я не говорю, что Дацик в этом бою одержал победу, но стоит признать, что если бы данный поединок не был куплен, то Зелимхану Дукаеву сняли бы минимум 2 балла, и результатом была бы уже не его победа, а ничья. Ну а мы переходим к третьему месту. Ну а мы переходим к третьему месту, на котором почетно разместился бой Павла Шульского и Ислама Каримова, который проходил по правилам бокса в ММА перчатках на промоушене «Наше дело». Данный поединок получил огромный резонанс и широкую огласку среди зрителей по ММА сегмента, снова же из-за судейского беспредела. Напомню вам, что данный бой был чемпионским, а Павел Шульский был на тот момент боец стоп-дога, а это означало, что в случае его победы, пояс уехал бы в другой промоушен, а Павел не стал бы его защищать в нашем деле, что было крайне невыгодно для организации. Но Шульский был решительно нацелен на пояс, он с первых секунд начал прессинговать, а Ислам Каримов тем временем работал на отходах и пытался встречать своего оппонента. Невооруженным взглядом было видно, что Павел превосходит Ислама в скорости, он наносил гораздо больше ударов, но все же тяжелее панчи были именно у Каримова. Даже несмотря на то, что первый раунд был близкий, Павел Шульский нанес больше точных ударов, тем самым забрав победу в раунде. Второй раунд был более прост для подсчета, у Ислама Каримова были явные проблемы с точностью, а Павел планомерно работал с дистанции, раз за разом донося свои удары до цели. Третий же раунд Павел начал с работы по корпусу. К середине раунда было ясно, что Шульский хочет именно перебоксировать соперника, что у него отлично получилось. Поэтому данная двухминутка также отошла в его копилку. Четвертый раунд был более скуден на количество ударов. Бензобак у обоих бойцов начал потихоньку заканчиваться. Но все же, даже несмотря на это, Павел Шульский наносил больше панчей. Конечно же и у Ислама были неплохие моменты, но картину раунда это не поменяло. Финальный же раунд забрал Ислам Каримов. У него буквально открылось второе дыхание и ему даже удалось отправить Павла Шульского в нокдаун. Тем самым Каримов забрал последний раунд со счетом 10-8. И все же данный раунд не смог как-либо поменять конечный результат боя, так как Павел Шульский забрал 4 раунда. Но у промоушена наше дело были свои планы и судьи отдали победу бойцу своего промоушена Исламу Каримову. Мало где я видел настолько наглое воровство победы. Результат боя также не оценили и подписчики организации. На наше дело посыпался шквал хейта. Выпуск с боем Шульского и Каримова набрал 43 тысячи комментариев и все были про наглое судейское решение. Но в дальнейшем у Ислама Каримова произошла ссора с промоушеном и он ушел из организации «Наше дело», а пояс отдали Павлу Шульскому. Второе место топа занимает бой Марифа Пираева и Арая Чабаняна, который проходил в ходе бойцовского шоу Хайп Реалити. Изначально лично я совершенно не понимал, что на этом шоу делает Арай Чабанян, так как он все же является блогером и ни разу не проводил проф бои. И вот в ходе жеребьевки ему выпал в сопернике Мариф Пираев, который является его хорошим другом. Снова же хочу отметить, что букмекеры принимали ставки на данный 
поединок. Понятно, что Мариф Пираев был огромным фаворитом, и лично я был уверен, что данный бой закончится нокаутом в первом отрезке. Но вышло совершенно иначе. Весь первый раунд бойцы просто прыгали по октагону, а Рай Чебанян выбрасывал одиночные джебы по воздуху, а Мариф Пираев и вовсе не хотел бить своего товарища. Все ждали продолжения боя, но не тут-то было. А Рай Чебанян начал жаловаться на старую травму, на то, что у него болит рука, которую он, кстати говоря, ни разу не ударил. В итоге бой был остановлен, а победа присуждена Марифу Пираеву, который сам позднее заявил, что не собирался бить своего друга. Если честно, не хотел его бить. Вы, вы все, наверное, прекрасно понимаете, что я профессиональный боец, а Рай только вот начал заниматься боксом. Как говорится, отличный спектакль и актеры хорошие. Смех смехом, но лично мне было жалко людей, которые ставили деньги на победу Марифа нокаутом. А я думаю, что таких было большинство, ведь разница в уровне была просто колоссальна. Но по итогу получился отличный навар для букмекеров, поэтому, как и в случае с боем Ханзата Маэстро с Амхадом Нохча, данный бой можно с уверенностью назвать продажным и поставить его на второе место. Ну а на первой строчке разместился бой Макса Новоселова и Макса Топора на все том же легендарном промоушене РЕН-ТВ. Мало кто не знает, что результаты боев Новоселова всегда предрешены, так как Шатану каждый раз подсовывает либо же малоопытных бойцов, которые такое ощущение, что первый раз выходят в ринг, либо же тех, которые в два, а то и в три раза меньше самого Макса. Я, конечно же, не отрицаю заслуги Максима Новоселова в спорте и понимаю, что что он находится уже далеко не на пике своей формы, но все же факты не стоит отрицать. Как вы уже поняли, бой с Максом Топором, можно сказать, превзошел все ожидания. Спешу вам напомнить, что Макс Топор имеет достаточно опыта в кулачных боях, да и в принципе, будучи бойцом хардкора, он не боялся драться, всегда пер как танк на своих соперников и даже отправлял их в нокауты. Но в поединке с Максом Новоселовым было все иначе. Топор был был сам не свой, он совершенно не прессинговал соперника, как это было в его предыдущих боях. Но ну, а под конец раунда Новоселов нанес легкий джеб, от которого топор буквально улетел в другой конец ринга. Уже после этого момента лично у меня появились сомнения в правдивости данного боя, и во втором раунде мои догадки подтвердились. Спустя полминуты раунда Максим Новоселов скользящим ударом за ухо отправил топора в нокдаун, причем видно было, что что Макс Топор находился в полном сознании и просто лежал, при этом показывая великолепную актерскую игру. Но все же, через несколько секунд бой продолжился, но ненадолго, так как под конец раунда Новоселов завершил начатое и снова отправил топора на настил. Но самое смешное, что большинство ударов пришлось в блок, и непонятно почему Макс Топор упал, и еще более непонятно, почему бой был остановлен, ведь там не было какого-либо жесткого и Избиение, да и в принципе, как я понимаю, Макс Топор был готов продолжать. Конечно же, Щербакова сразу же обвинили в недобросовестном ведении боя. Ну а кроме того, даже его тренерский штаб во главе с известным тренером по боксу Андреевой Светланой Михайловной устроил ему скандал в раздевалке и обвинил в сливе боя. Но, я так понимаю, вся наша помощь, и моя, и его первого тренера Альберта, она в планы Макса Топора, она никак не входила. Мы просто были, так скажем, актерами его э, определенной сцены, которую он, в принципе, нам всем и показал. А второй тренер Макса, Альберт Крамазян, и вовсе надавал топору по лицу, чуть ли не отправив его в нокдаун. Скорее всего, Макс топор не взял своих тренеров в долю, именно поэтому и получил такую жестокую реакцию. Но в любом случае, я считаю, что поединок Новоселова и топора можно заслуженно поставить на первую строчку нашего рейтинга.